Salut tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour encore une vidéo de la Surface Pro 3. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je déballais euh, la tablette. Donc euh, là, je vais plus refaire un rappel de ce qu'elle euh, qu euh, qu contient. Et aussi pour vous montrer ça. Et oui, ça, j'ai oublié de vous le montrer euh, quand j'ai déballé la tablette. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un stick. C'est un sticker que vous pouvez placer où vous voulez, euh, que ce soit sur la tablette ou sur le clavier pour pouvoir mettre le stylet. Donc, je rappelle que le stylet est vendu avec la tablette, mais le clavier est en option, hein, il n'est pas vendu avec. Et en fait, ce stickers-là, euh, alors c'est une très bonne idée, parce que c'est vrai que dans la Surface Pro 2, euh, le stylet tombait très facilement. Mais là, le fait d'avoir mis ce sticker-là, c'est une bonne idée, d'autant plus que c'est vous qui allez décider. Soit vous pouvez le mettre là, soit là, soit sur le clavier, soit à gauche, soit à droite. C'est vous qui décidez où est-ce que vous allez le mettre. Par contre, ce qui est étrange, c'est que ce sticker, il est vendu avec euh, le clavier et non avec la tablette. C'est ça qui est assez étrange euh, parce que, euh, donc, je rappelle que, bah, je sais pas, le stylet, il est quand même vendu avec la tablette. Le clavier n'est pas vendu avec. Alors, c'est vrai que la plupart des gens qui achètent Surface prennent quand même euh, le clavier, mais c'est quand même étrange que ce sticker-là ne soit pas vendu avec euh, la tablette et le stylet. Mais bon, euh, ce n'est pas euh, bien grave. Euh, aussi, euh, je rappelle donc que, euh, je vais rappeler un peu ce qu'elle a, donc le port USB 3.0 comme euh, la Surface Pro 2, la sortie vidéo. Alors la sortie vidéo, il faut savoir que euh, les adaptateurs VGA et HDMI de la, sur, de la Pro 1 et de la Pro 2 fonctionnent hein, sur la Pro 3. Ici, euh, c'est l'alimentation, en fait c'est pour recharger la tablette. Donc, en fait, maintenant, ça se présente comme ça, en fait. Hein. Ce n'est plus euh, le, le petit truc aimanté qu'il y avait sur les Pro 2. Donc, en fait, il se met beaucoup plus euh, facilement. En fait, c'est aimanté. Donc, euh, ça, par contre, c'est différent de la Pro 2 et la Pro 1. Donc, euh, ça, il faut le savoir. Euh, ensuite, de l'autre côté, ben, dans l'autre côté, ben, c'est les trucs classiques. Hein, volume plus ou moins, prise jack, bouton euh, power. Euh, ensuite, derrière... Donc, on a exactement la même couleur et euh, la même matière. C'est toujours le Vapor MG euh, qui, a, qui avait la, la surface 2. Et euh, ici, on a toujours le port micro SD. Donc, ça, c'est vraiment bien. Toutes les surfaces sont équipées de ports USB et micro SD. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je rappelle aussi que le pied, on peut euh, le plier. Alors, voilà, mais je vais plutôt le faire comme ça. Comme ça, on verra mieux. On peut le plier comme ça. Voilà, on peut le mettre euh, quasiment couché. Donc ça aussi, c'est vraiment une bonne chose, hein, que ça soit sur les genoux ou sur une table, vous allez pouvoir l'adapter comme vous le voulez. Voilà. Alors, euh, le stylet. Donc le stylet, c'est une des grosses nouveautés de la Surface Pro 3. Alors, il y avait déjà des stylets sur les Pro 1 et Pro 2, mais là, le stylet, il, je rappelle qu'il y a une pile hein, dedans. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment pas mal, notamment cette fonctionnalité-là. En fait, quand vous cliquez ici, hop vous ouvrez OneNote, tout simplement. Voilà, vous ouvrez OneNote et de là, vous pouvez, euh, vous pouvez écrire ou euh, dessiner. Hein. Voilà, alors là, on ne voit pas très bien. Voilà, là, c'est bon. Voilà, vous pouvez écrire ou dessiner directement dès que vous cliquez, même si euh, la tablette est bloquée. Alors, je vais la loquer, voilà. Donc, même quand, euh, même quand elle est bloquée, en fait, dès que je clique, hop, elle ouvre une page de OneNote. Alors, donc aussi, ce qui est bien, c'est que quand je penche la tablette, donc c'est pas facile de faire tout ça avec une main, mais j'y arrive quand même. Donc je peux euh, dessiner. On est d'accord. Hein donc là, il faut savoir qu'il y a une technologie, j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est une technologie qui fait en sorte, hein, pour, comme les tablettes graphiques, c'est quand on pose sa main dessus, on peut euh, quand même donc dessiner ou euh, écrire directement. Seulement. Là, vous voyez, il y a le petit loquet. Donc, le petit loquet, il montre que, en fait, euh, j'étais en veille. Et pendant que la tablette est en veille, quand j'ai cliqué, il m'a ouvert une page pour prendre une note rapide. Si je déverrouille, donc je vais déverrouiller. Donc, je fais euh, mon mot de passe image. Hein. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, je peux reprendre euh, mon OneNote, donc qui était verrouillé. Mais seulement, là, j'ai des fonctionnalités en plus. Par exemple, si je clique euh, sur ce bouton-là, le bouton du haut, je vais pouvoir sélectionner euh, ce que je veux. Voilà, donc ça peut être des notes, ça peut être un dessin et je vais pouvoir le déplacer. Et quand j'appuie ici, donc le premier clic, je vais gommer en fait. 
Donc ça, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de passer par les menus du logiciel en question. Bon, là, ça va, c'est que OneNote. Hein. OneNote, c'est gentil, mais je vous laisse imaginer, vous qui dessinez ou vous qui euh, écrivez hein, avec les deux, des logiciels un peu plus, euh, un peu plus poussés, euh, ce que euh, ça va donner. Le clavier aussi, euh, le clavier, donc forcément, comme la tablette est plus grande, hein, elle fait 12 pouces, donc forcément, il y a un clavier plus grand. Mais il faut savoir que même les autres claviers, euh, les, les claviers des, des Pro 1 et des Pro 2, en fait, tous les claviers Touch Cover, Type Cover, euh, V1 ou V2, fonctionnent avec la Pro 3. Donc forcément, ils n'ont pas la même taille, mais ils fonctionnent tous. Et aussi, le clavier de la Pro 3 fonctionne avec toutes les autres surfaces. Hein. Donc, en fait, c'est très simple. Tous les claviers de toutes les surfaces fonctionnent avec toutes les surfaces. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le clavier de la Pro 3, en fait, là, comme vous voyez, il est, il est plié, en fait. Hein. Donc, vous pouvez le déplier. Alors là, c'est pas facile à une main. Donc, vous pouvez le déplier, donc, euh, comme d'habitude. Hein. Mais, en fait, quand vous le levez comme ça, il y a une bande magnétique. J'ai du mal à une main. Il y a une bande magnétique. Voilà. Tout à l'heure, j'y suis arrivé, mais là, je, je n'y arrive plus. Voilà, c'est vraiment que je suis à une main. Voilà. En fait, il y a une bande magnétique qui, euh, qui bloque le clavier. Et après, vous pouvez le déplacer facilement. Comme vous voyez, bien évidemment, le clavier est rétroéclairé. Et aussi, une autre grosse nouveauté, c'est que euh, vous pouvez euh, zoomer et dézoomer maintenant. Vous pouvez le faire à partir euh, du euh, pavé tactile. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment bien. Hein. Ça fait rappeler un peu les, les, produits, euh, les produits Mac. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Même quand vous êtes sur certaines pages Internet ou, euh, ou autres, vous pouvez zoomer ou euh, dézoomer euh, directement. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, des bonnes choses. Donc, euh, franchement, pour résumer, hein, moi, j'ai toujours dit euh, Surface, de toute façon, pour moi, c'est les meilleurs deux en un du marché. Et euh, c'est les meilleures tablettes aussi, hein, notamment la Surface 2. Euh, parce que bah, c'est les seuls qui, en deux en un, déjà, il y a un pied intégré, quoi. Je veux dire, il euh, n'y a, a, a aucune tablette qui, qui propose ça. Du moins, j'en connais pas. En plus, là, on peut coucher le pied quasi à l'infini. Il y a un port USB dans l'écran. Donc, ce qui fait, euh, même si j'enlève la tablette du clavier, j'ai toujours accès au port, euh, au port USB. Euh, aussi, il y a le port micro SD derrière pour étendre la mémoire si besoin. Et euh, donc, il y a le clavier. Hein. Bon, Après, c'est vrai que ce qui peut refroidir un peu pour euh, cette Surface Pro 3, c'est le prix, hein, forcément. Parce que euh, je rappelle que le premier prix, c'est euh, 800 euros euh, pour la version i3, 64 Go, 4 Go de RAM. Et euh, ça va jusqu'à i7, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, qui lui sera presque 2000 euros. Euh, donc, euh, voilà. Hein. Bon, c'est vrai que, sachant que c'est toujours clavier en option, hein, le clavier n'est pas vendu avec euh, la Surface. Hein. La Surface est vendue avec le stylet. Donc, euh, c'est vrai que ça peut, ça peut, euh, ça picote un peu. Mais euh, la version intermédiaire, celle que j'ai, hein, là, moi, ce que j'ai, là, c'est une i5 128 Go. Ben, je pense que euh, ça va être la version qui va se vendre le plus. C'est un bon intermédiaire, mais toujours sans clavier. Hein, donc, euh, voilà. Hein, donc, il y en a beaucoup qui, qui, qui se plaignent un peu de, de ça. Bon, ben, voilà, hein, c'est ça. C'est des produits haut de gamme. C'est des produits premium. Hein, c'est une belle finition. Il ne faut pas oublier que c'est des produits qui sont très mobiles qui ont beaucoup d'autonomie. Hein. On n'a pas parlé de l'autonomie, euh, mais l'autonomie, on peut aller jusqu'à 9 heures d'autonomie là-dessus. Hein. Moi-même, je l'ai testé. Euh, j'ai fait, euh, fait 6 bonnes heures euh, avec un usage normal, j'ai envie de dire. On a aussi une grosse résolution d'écran. La résolution d'écran, elle est de euh, voilà, 2160 sur 1400, 1440. Hein. Donc, c'est plus que le full, euh, le full HD. Donc, euh, et c'est léger, voilà. Donc, on a une tablette euh, qui fait PC parce qu'elle est sous Windows 8 et un processeur Intel, donc on peut installer des logiciels, euh, voilà. Euh, et il euh, y a la performance aussi qui va avec, hein. donc forcément, il ben, ben, faut mettre le prix, hein. voilà, c'est comme ça. Donc, voilà euh, pour cette vidéo de la Surface Pro 3, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Euh, je rappelle qu'elle sort la semaine prochaine, elle, elle sort le jeudi 28, hein. à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 22, donc j'ai en avance donc j'en profite et euh, voilà bah écoutez c'est bien c'est magnifique donc laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez allez je vous dis à la prochaine ciao